As we continue to talk about why Luke wrote the book of uh, Acts, mientras seguimos hablando sobre la razón o las razones que Lucas escribió el libro de Hechos, it's clear that he's recounting the story of the rise and expansion of the early church. Es muy claro que él está recontando la historia de la expansión y el subir de la iglesia. And he's declaring that the church of Jesus Christ is the new Israel. Y él está declarando que la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel. It is the fulfillment of the Old Testament prophecy. Es el cumplir de, de la profecía del Antiguo Testamento. Uh, so the church Entonces, la iglesia is in God's plan se queda en el plan de Dios for the salvation of the world. Para la salvación del mundo. And Luke establishes its credibility in his, his history. Y San Lucas establece la credibilidad de la iglesia en su historia aquí en Hechos. Um, I think maybe the most important reason Luke wrote the book, though. Yo creo que tal vez la, la razón más importante uh, cerca de por qué San Lucas quería escribir el libro de Hechos is he's providing a real history of the Holy Spirit working in the lives of the servants of God. Es que él está proveyendo una historia real de la obra del Espíritu Santo por medio o en las vidas de sus siervos. This is a spiritual history. En este sentido, el libro de Hechos es una historia espiritual. It's not just simply recounting of what happened. No es solamente recontar lo que ocurría, ocurrió. But Luke is very careful to show how the Spirit is at work in what occurs in the book of Acts. Pero además de eso, Lucas eh, es muy cuidadoso en, decir, en uh, mostrarnos cómo el Espíritu Santo está obrando en el libro de Hechos. If you pull the work of the Holy Spirit out of the book of the Acts... Si saquemos o sacamos la obra del Espíritu Santo del libro de Hechos, you have just another history book. Solamente vamos a tener otro libro histórico. Events that occurred, eventos que ocurrían, and you're left to try to figure out why they happened as they did. Que ocurrieron y estamos pensando en por qué estos pasaron. But Luke is clear in showing how the Spirit is directing the servants of God throughout the book of Acts. Pero Lucas es muy claro en cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo a los siervos de Dios en el libro de Hechos. One example of that's what we already looked at when, when Luke was with Paul at Troas. Un ejemplo de eso fue el ejemplo de, uh, del Espíritu Santo hablando a Pablo en Troas. Uh, Paul intended to go east. Pablo quería ir al este. Al este but the, the Spirit prevented him from doing that. El Espíritu Santo no quería que él lo hiciera. So when we ask the question, why did the Apostle Paul turn west instead of east. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué Pablo uh, como you know, dio la respuesta al este para ir al oeste? We're not left simply to deduce what happened. No estamos uh, dejados solos para solamente deducir lo que pasaba. Luke tells us why. Lucas nos dice la razón. It was the work of the Spirit. Fue la obra del Espíritu Santo. Guiding Paul. Guiando a Pablo. And we see that throughout the book. Y podemos ver eso por medio de todo el libro, a través de todo and, el libro. And Luke is teaching us. Y Lucas está enseñándonos a nosotros. As lovers of God. Nuestro, nosotros amadores de Dios, the, a Dios. The necessity of the Spirit working in our lives in the church. La necesidad del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas en la iglesia. Now let me just say this as an aside. Que okay, voy a decir una cosa más, como una cosa extra, no planificada. Much of what happens in the church today, mucho de lo que pasa en la iglesia hoy, can happen without any direction of the Spirit. Puede ocurrir sin cualquier dirección del Espíritu Santo. Much of what we do, mucho de lo que de lo que hacemos is what we've always done. Es lo que siempre hemos hecho. And the dynamic of the Spirit directing the work of the church. Y la dinámica del Espíritu Santo dirigiendo a la obra de la iglesia is missing from many of our congregations. Es que Dante o se falta de muchas de nuestras congregaciones. But it's not missing from what God is doing in the universal church. Pero 
no falta eso de lo que Dios está haciendo en, el, en la Iglesia Universal. Because God is at work in the church. Dios está obrando en su Iglesia, through, por su Iglesia. Through the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. And where the Holy Spirit is being followed. Y donde, el Espíritu, donde la gente sigue el Espíritu Santo. Disciples are being made. Los discípulos son uh, hechos. Lives are being changed. Las vidas transformadas. Signs and wonders occur. Prójimo, no prójimos, hay otra palabra. Uh, maravillosos estaban ocurriendo and the work of God is done y la obra de Dios está hecha but it's where the spirits are working the church donde el Espíritu, el Espíritu Santo está operando. if those things aren't happening in our church si esas cosas no están pasando en nuestras iglesias the reason's clear. La razón es muy clara. The Spirit's not at work. El Espíritu Santo no está operando. And the reason for that is clear. Y la razón para eso es claro. Clara. Luke makes it clear. San Lucas hace muy claro. The Spirit <coughs> works through the servants of God. El Espíritu Santo obra por los, por los siervos de Dios. Who are willing to let the Spirit work through them. Que tienen disposición a permitir que el Espíritu Santo obre por ellos. <laughs> Now, we're going to give you another opportunity to enjoy the book of Acts. Okay, ahora vamos a darle a usted otra oportunidad a disfrutar el libro de Hechos. But you're going to enjoy it this time by dividing the book up into its major components. Esta vez usted va a disfrutar el libro de Hechos por medio de dividirlo en sus componentes mayores. So I want you to look at chapter 1 and verse 8. Os quiero que usted busque en capítulo 1, versículo, verso 8. Because this is the key to the book of Acts. Esto, este versículo es la clave al libro de Hechos. I would encourage you to write it in the margin of your Bible at verse 1, ch chapter 1, verse 8. Key. Quiero animarle a escribir en su Biblia en el margen al lado de verso 8, clave. Clave. Jesus said, Jesucristo dijo, but you receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. And you'll be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. So you'll see when you read the book of Acts Entonces usted va a ver, mientras está leyendo el libro de Hechos, how the power comes on the church through the Holy Spirit. Como el poder uh, ¿qué es la posa uh, o se queda en la iglesia. How to say it again? Through how the Holy Spirit is poured out on the church. Sí, por, la, por el Espíritu Santo. And then how the church, because of that, becomes a witness. Y como, como resultado del uh, reposar del Espíritu Santo, el dar al Espíritu Santo a los siervos de Dios en la iglesia. Uh, um, I'm sorry, my brain is frozen. Say it again. How the church becomes a witness. Say, witness is a word I lost. Como la iglesia se convierte en ser testigo. Now, Luke tells us that Jesus said, you'll be my witness in Jerusalem. Lucas dice, me seréis testigos en Jerusalén, all Judea, en toda Judea, and Samaria, y Samaria, and to the ends of the earth, y hasta los confines de la tierra. Now those words of Jesus form the outline for the book of Acts. Esas palabras de Jesús forman <coughs> el esbozo o como bosquejo del libro de Hechos. For you see, Luke took those words and then organized his book around that design or that outline. Lucas usaba o usó esas palabras, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, y organizó el libro de Hechos uh, con respecto a esas palabras. So you're going, esos to, lugares. you're going to read the book of Acts this time. Entonces, esta vez usted va a leer el libro de Hechos. Noting the transitions indicated in this verse. Observando las transiciones <coughs> indicadas en este versículo. For example, the church in Jerusalem Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén begins in chapter 2 without pouring the Holy Spirit. Comienza en capítulo 2 con el dar del Espíritu Santo. <coughs> and then it continues y sigue until you discover the church is now witnessing in Judea. Entonces, el ministerio de la iglesia en Jerusalén comienza en, en capítulo 2 con Pentecostés 
y sigue hasta que usted vea el ministerio de la iglesia o el alcance de la iglesia en Judea. So you'll make a note of those verses that have to do with the church in Jerusalem. Entonces usted va a observar cuáles capítulos y versículos tratan con el ministerio de la iglesia en Jerusalén. Now the witness of the church in Jerusalem does not end there. El testimonio de la iglesia en Jerusalén no termina cuando la iglesia vaya o va a Judea. It expands on into Judea. La idea es que expande de Jerusalén a Judea. And so you'll make note of the verses that have to do with the church witnessing in Judea. Entonces usted va a anotar los versículos y capítulos donde hay ministerio de la iglesia en Judea. And then it expands into Samaria. Y luego la expansión o extensión en Samaria. And you'll make a note Samaria. of where those verses occur. Y usted va a anotar los versículos y capítulos donde ocurre el ministerio en Samaria. And then from Samaria. Y luego de Samaria. Samaria the transition is to the ends of the earth. La transición hasta los confines de la tierra. And you'll make note of those where that transition occurs. Y usted va a anotar donde ocurre o se queda esa transición. And you'll notice that it goes through the last chapter and the last verse of the book of Acts. Y el ministerio hasta los confines de la tierra uh, <coughs> se queda hasta el fin de la, del libro. Now, let me just give you a little hint. Okay, voy a darle un, una ayuda. Acts has no end. Hechos no tiene fin. Now, you see, when I read a book, cuando yo leo un libro, I'll read the beginning, the middle, and then the end. Voy a leer el comienzo, a la mitad, o en el medio, y al fin. But Acts doesn't have an end. Pero hechos no tiene fin. It just stops. Solamente para, pero... The work's not over. La obra no está terminada. The story's not finished. La historia no está terminada. Luke just stops writing about Solamente it. Solamente Lucas termina escribir. So the work of the Spirit... La obra del Espíritu Santo... ...is still taking the gospel to the ends of the earth. Todavía está llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. So you will outline the book of Acts... Entonces usted va a hacer un esposo o bosquejo... ...de el libro de Hechos. ...by recording the witness of the church in Jerusalem... ...por... Anotar el libro, eh, ministerio de la iglesia en Jerusalén. Then in Judea. En Judea. Then in Samaria. En Samaria. And then to the ends of the earth. Y hasta los confines de la tierra. Dios la bendiga, Dios la bendiga.